हेलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैक टू प्लेट में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अलग तरीके का समोसा बच्चों को ये समोसा बहुत ही ज्यादा आकर्षित करेगा साथ ही साथ इसे आप किटी पार्टी में बना सकते हो या फिर कोई छोटा सा गेट टूगेदर हो क्योंकि इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है बहुत ही ज्यादा ट्रिकी नहीं है बहुत ही जल्दी से बन जाता है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डील रेसिपीज अपडेट के लिए तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज फ्लावर समोसा बाउल में हम एक कप मैदा और दो टेबल सॉफ्ट बटर डालेंगे आप यहाँ पे घी का भी उपयोग कर सकते हो अब अच्छे से हम इसे मोइन कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से मोइन करना बहुत जरूरी है तो देखिए हमने अच्छे से मोइन कर लिया है ये कुछ कुछ ब्रेड क्रम्स की तरह हो चुके हैं अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे ये सादा पानी है और मीडियम डो तैयार कर लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे मीडियम डो तैयार कर लिया है ना ये बहुत ज्यादा सख्त है और ना बहुत ज्यादा मुलायम इसे अब हम कपड़े से ढक देंगे और रेस्ट करने देंगे जब तक ये रेस्ट होता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं अब कढ़ाई में हम डेढ़ टेबल स्पून बटर डालेंगे आज यहाँ पे हमने धीमा ही रखा है जैसे ही बटर मेल्ट होने लगेगा इसमें हम एक टीस्पून जीरा सात कटी हुई कड़े पत्ते दो तीखी कटी हुई हरी मिर्च आज को हमने यहाँ पे धीमा ही रखा है हमने यहाँ पे तेज नहीं रखा है अब यहाँ पे हम आज को मध्यम रखेंगे अब एक मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और साथ ही साथ में हम यहाँ पे आधा इंच कटा हुआ अदरक डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे यहाँ पे प्याज को हमें सुनहरी होने तक पका लेना है तो प्याज यहाँ पे सुनहरी हो चुके हैं अब आज को यहाँ हम धीमा कर लेंगे अब इसमें हम आधा टी हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे हमने यहाँ पे एक बड़े आलू को उबाल लिया है और इसे काट लिया है अब इस आलू को हम कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब मैशर की सहायता से हम अच्छे से इसे कद्दूकस कर लेंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे आप चाहो तो आलू को पहले भी कद्दूकस करके डाल सकते हो अब मसले हुए आलू में आधा कप मटर डालेंगे ये उबले हुए मटर नहीं है एक छोटे आकार की कटी हुई शिमला मिर्च बहुत ही छोटे साइज में बारीक कटा हुआ गाजर मुट्ठी पर स्प्रिंग अनियंस के पत्ते अब इसमें हम नमक डाल लेंगे और अच्छे से हमें मिला लेना है आप देख सकते हो जो फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं काफी रंग बिरंगी सी दिख रही है हम यहाँ पे पाव भाजी मसाला भी डाल लेंगे यहाँ पे हमने आधा टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल लिया है और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे अब ढक कर धीमी आंच पर करीबन तीन से चार मिनट तक हम सब्जी को सेमी कुक यानी कि अध कच्चा पका लेंगे हमें यहाँ पे सब्जी को पूरी तरह से पकाना नहीं है थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए तो चार मिनट हो चुके हैं सब्जी से हमें कुकड हो चुकी है अब यहाँ पे हम धीमा आंच कर लेंगे हम यहाँ पे पाँच मिनट तक बिना ढके आलू को ऐसे ही पकाएंगे ताकि जो नमी है आलू में वो निकल जाए तो आखिरकार आलू की फिलिंग तैयार हो चुकी है अब हम कटा हुआ धनिया डाल के अच्छे से मिला लेंगे आंच यहाँ पे अब हम बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने रख देंगे जैसे ही आलू की फिलिंग ठंडी हो जाएगी हम इसके हिस्से कर लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे 
हम यहाँ पे वर्क स्टेशन पे मध्यम लोई ले लेंगे और इसे हम बेल लेंगे हमें यहाँ पे ना इसे मोटा बेलना है और ना पतला ये मध्यम थिकनेस होनी चाहिए इसकी और इसे छ इंच तक हमने गोलाकार बेल लिया है अब बीच में हम आलू की फिलिंग रख देंगे जैसे कि मैंने कहा था आलू का गोल आकार कर लेना है बॉल्स बना लेने हैं अब कुछ फासला छोड़कर फिलिंग से छुरी की सहायता से हम कट करेंगे तो देखिए इस तरह से हमें लंबे लंबे छुरी की सहायता से कट करना है मुझे इस तरह की रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे स्कूल से क्राफ्ट के दिनों की याद आ जाती है किस तरह से हम इस तरह के क्रिएटिव चीज़ें बनाया करते थे इसी तरीके से हम कुकिंग में भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेकर आएंगे तो हमने कट कर लिया है अब इस तरह से उंगलियों की सहायता से हम किनारों को उठा लेंगे अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम स्ट्रिप्स को उठाते जाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे और फिलिंग के ऊपर इस तरह से हम रख देंगे और बाकी के स्ट्रिप्स को भी हम इकट्ठा कर लेंगे तो देखिए हमने इसे इकट्ठा कर लिया है और उठाकर हल्के हल्के हाथों से दबाते जाएंगे हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है इसमें तो हमने हल्के हल्के हाथों से दबा लिया है और जो ऊपरी हिस्सा है जो कटा हुआ है उसे हम फैला लेंगे तो एक चाइनीज फ्लावर समोसा तैयार हो चुका है इसे हम प्लेट पर रख देंगे और साथ में घीले कपड़े से इसे ढक देंगे ताकि जो समोसा है वो सूखे नहीं और इसी तरीके से हम सारे चाइनीज फ्लावर समोसा तैयार कर लेंगे तो देखिए हमने तैयार कर लिया है ये बहुत ही इजी है बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है साथ ही साथ अब हम यहाँ पे पके हुए दूध की ब्रशिंग कर लेंगे हमें यहाँ पे ब्रशिंग थोड़ी सी ज्यादा करनी है तो यहाँ पे दूध की ब्रशिंग का काम पूरा हो चुका है अब जो बाकी रह गया है वो है बेकिंग का काम हमने यहाँ पे माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है हम यहाँ पे कन्वेक्शन प्लस ग्रिल मोड पर बेक करेंगे हमने यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया है टेम्परेचर और 20 मिनट तक के लिए हम इसे बेक करेंगे अगर आपको लगे कि ये अच्छे से बेक नहीं हुआ है इसका टेक्सचर अच्छे से नहीं आया है तो आप 10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हो हमें यहाँ पे कुल मिला 30 तीस मिनट का वक्त लगा है बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे बेकिंग के लिए तो देखिए बहुत ही मजेदार लग रहे हैं बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से तो ये मजेदार चाइनीज फ्लावर समोसा तैयार हो चुके हैं तो इसे हम तोड़कर देख लेंगे ये काफी खस्ते से बने हैं और साथ ही साथ काफी मुलायम से भी है ये एकदम परफेक्ट बने हैं आप इसे चटनी कैचअप या कोई भी डिप के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चाइनीज फ्लावर समोसा पसंद आया होगा आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूली फीडबैक दीजिएगा